皆さんこんにちはただいまから招待礼拝を始めます初めに総額をしていただきますので黙祷いたしましょう少子マタイマタイの福音書11章28節から30節すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心優しく減り下っているからあなた方も私の首輝を負って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎがきます私の首輝は追いやすく私の荷は軽いからです、はい、ではご一緒に賛美をいたしましょう聖歌196番「驚くばかりのご一緒にお歌いして主を褒めたたえましょう」。ご一緒に主の祈りをお祈りいたしましょう
、主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて、使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の作り主。全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず、主は精霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は精霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメンはい、では、お祈りいたします。<咳>恵み深い天のお父様、あなたの尊い皆をあがめて賛美いたします。あなたの恵みをいただき、この一週間の旅路も守っていただいたこと、感謝いたします。そして、週の初め、愛する兄弟姉妹とともに、この招待礼拝の御座に招いてくださり、ありがとうございます。地理に等しいもの、亡きに等しいものであった私たちに恩命を止めてくださり、私たちをイエス・キリストの尊い血潮という代価を持ってあがなってくださったこと、そして今、神様の子供としてくださって、このところに招いてくださっていることを心から感謝いたします。どうぞ私たちの捧げる感謝をあなたがお受けください。また賛美をお受け取りくださって、皆が高らかに崇められますように、私たちも今一度、あなたからいただいた恵みを何一つ忘れることなく、思い起こし、感謝と喜びを持って、この礼拝をお捧げいたします。どうぞ主がこの礼拝をお受けくださり<笑>。また私たちに新しい恵みと祝福をお与えくださいますようにお願いいたします。どうぞ、えー、暑い日、暑い一日となっておりますけれども、兄弟姉妹、お一人お一人の健康を支えてくださいますようにお願いいたします。先週は大雨で被害が出たところもあります。えー、犠牲になられた方もあ,あります。どうぞ、そのお一人お一人に慰めがありますように、また、えー、どうぞまだ困難の中にある方々にあなたの助けがありますように救いの見てがありますようにどうぞ憐れんでくださいまた病の中にある方兄弟姉妹お一人お一人にあなたの癒しがありますようにあなたの平安が与えられ全く上よりの力によって癒され強められますように主がどうぞ憐れんでくださいどうぞ主あなたこそ作り主あなたこそ癒し主ですあなたの大いなる見業を持って平安を与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、また試みの中にいる方をあなたがどうぞ救い出してくださいますように、そして皆さんが揃って何の心配もすることなくこのところに集い、あなたを共に礼拝することができますように帰り見てください。主よ、どうぞ、えー、あなたがこの,この時すべてとなって、私たちの捧げる礼拝を通し、えー、栄光を表してくださいますようにお願いいたします。一切を見てに委ね、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、では、聖書を拝読いたします。はい。本日の聖書は、ペテロの手紙第2、二章、4節から9節になります。拝読いたします。神は罪を犯した見つかりたちを容赦せず、地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。
また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し不敬虔な世界に洪水を起こされましたまたソドムとゴモラの町を破滅に定めて廃,廃にし以後の不敬虔な者への見せしめとされましたまた無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されましたというのはこの義人は彼らの間に住んでいましたが不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからですこれらのことでわかるように主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのですはい、えー、ここまでですでは御言葉を取り継がせていただきます愛する天のお父様、あなたの尊い皆をあがめて賛美いたします。ただいまから御言葉を開かせていただきます。どうぞ今日の御言葉も、主ご自身がお語りくださいますように、私たち一人一人があなたの御言葉によって自由を得、また新しい力をいただくことができますように。あなたの真理の御言葉によって私たちを励まし、導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞこのしもべを十字架の影に隠してください。主ご自身だけが崇められますように、これからの時を一切見てに委ね、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。神様の救いと裁きというテーマになります。神様の救いと裁きというテーマです。そして、今日のところなんですが、偽教師に下る裁きについて学ばせていただきます。えー、今日のところですね、まず何について書いているのかなということを先に申し上げますね。4節から読んでいくと、えー、これ、何のことかなというのね。分かりづらいんですけども、初めから読んでいくと、偽教師についてだなということが分かりますのでね、偽教師に下る裁きなんだなということをまず覚えて、えー、ご一緒に御言葉を学んでいきたいと思っております。えー、聖書を読んでいる人でもですね、うん、旧約聖書、旧約聖書の方は、なんか戦争があったりとか、あと、厳しい裁きの話が出てきます。ですので、あまり好きじゃない、嫌いだなっていう人もね、いると思います。また、あ,のある人はね、旧約の神様と新約の神様は違うと。新約の神様は愛だけど、旧約の神様は怖いと。<笑>そういう方もね、時々いらっしゃるんですよね。だから、旧約の神様は嫌いだと。そんなことまで言う人もいるんですけれども、え確かにね、あの神様は愛なるお方です。もう皆さんねよくご存知のとおり愛なるお方ですこれはもう新約聖書にねはっきりと書かれていますね一人子イエス様を犠牲にしてまで私たちを救ってくださった神様のご愛というのは真実ですですが旧約聖書に記されているこの罪を犯した民に対して厳しい裁きを下されるこれもまた真実ですこのように神様は私たちを愛して救いの手を差し伸べてくださるまた神様は罪に対して厳しい裁きを下されるお方だということをねしっかりと学んでいきたいと願っておりますそして自分の願いによって自分の思い込みによって勝手な神様を作り出すことがないようにへりくだって神様に仕えていきたいなと、そのように願っております。では、えー、聖書を読んでいきます。4節からですね。まず4節お読みいたします
神は罪を犯した見つかりたちを容赦せず地獄に引き渡し裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれましたはいここまでですまず覚えていただきたいことは神様はすべてを作られた創造主ですこの世のすべてのものを創造されましたもちろん私たちが目にするすべてのものそれらは神様によって創造されたものですそして目に見えないものも神様はお作りくださっています目に見えるものがすべてじゃないんですね目に見えないものもたくさんありますその中で肉体を持たない霊的な存在見つかりも神様が創造されたものだということを忘れてはいけません神様は見つかりを創造されましたそれは神様がお作りになったこの世界を管理するためですねそのために見つかりをお作りになったということですですがこうして神様に作られた見つかりそして神様のために働く神様のために奉仕するそのような見つかりであるはずなのに力を持った見つかりは力を与えられていた見つかりは自分の力を誇って自分も神様のようになりたい自分も仲間から礼拝されるものになりたいそのように考えるものが現れましたそして実際にそのように行動していったんですね自分をリーダーとして仲間をどんどん連れていくようになった、なって、そして仲間に礼拝させるようになった、自分は神だ、そのような思いを、ね、持って、えー、行動するような見つかりが現れてしまいました。もちろんそのようなものを神様はお許しになるはずありません。このようにして神様の御心に背き、自分が神になろうとする、そのような罪を犯した見つかり、またその見つかりに従っていった見つかりたち彼らに対して神様は裁きを下されましたこの神になろうとした見つかりこれが今はサタンと呼ばれていますねそしてこのサタンに従っていった見つかりたち彼らを悪霊と呼んでいますただ神様はすぐに彼らを滅ぼされたわけではありませんでした。彼らを最後の裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めて、彼らが自由に行動することを制限しておられます。五節、六節。<笑>また、昔の世界を許さず、義を述べ伝えた。ノアたち8人の者のを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。また、ソドムとゴムラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。はい。えー、今、見つかりたち、目に見えない見つかりたちに対して、神様は裁きを下された。そのようにね裁きを下されたということをまず教えられましたけれどもこの目に見える世界に対しても神様は裁きを下されますすでにそのような実例がありますその例が出てきますねノアの時代ですノアの時代ノアが生きていた時代そこでは地上に悪が満ちました非常な悪が満ちてしまったただノアとその家族だけですね神様を慕い求めるものはそれだけになってしまった非常に、えー、乱れた世の中になってしまったわけですその時代神様は裁きを下されました大洪水によって全ての命のあるものが滅ぼされたまたソドムとゴムラという神様の御心を非常に痛めるような町がありました。神様がしてはならないという、そのようなことをね、もう自分勝手に行うような
そのような人々がソドムゴモラの町にたくさん住んでいたわけですその町に対して神様は天からの火によって裁きを下されましたそのようなことが起こった実際に目に見える世界でも厳しい神様の裁きがなされたその実例をペテロはここに記していますこのような裁きが下されたこれは神様に対して罪を犯すことは非常に愚かなことなんだそして罪の結果どのような恐ろしいことが待っているのかということを示すものですここでも見せしめとされたということが出てきますねソドム・ゴモラがそのようにして、えー、これから後そのような間違ったことをしてはいけない罪を犯してはいけない罪を犯すとこのような厳しい裁きがあるのだだから罪を犯してはならないぞというそのために、えー、裁きが下されたということが教えられています。神様は、えー、この世に対しても目に見えない見つかりに対してもまたこの世に対しても罪を犯す者には何の隔たりもなく裁きを下されます。そして7節8節ですね。また、無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていたからです。はいえー、今ずっと厳しい裁きが行われる。神様に対して罪を犯していたなら裁きがある。とといううことをこうして教えられました逆に神様に対して正しく生きようとする人義人ですね正しく生きようとする義人彼を神様は決して見捨てることなく救い出してくださるということがこの7節8節に記されていますその例として出されたのがソドムの町に住んでいたロトのことですねロトアブラハムの老いになりますねロットは罪に汚れた町ソドムに住んでいました先ほど出てきましたね神様によって滅ぼされてしまった厳しい裁きを受けたそれほどまでに悪を行っていた町に住んでいたわけですですから当然その町にいたら町の風習に染まってしまって彼も罪に汚れていただろうなということは想像できます。実際あの創世記読んでみるとね、えー、ロトどうなのっていうところもありますよね。えー、本当にこれアブラハムの老いですかっていうようななんかそういう信仰あるんだろうかないんだろうかというようなところが出てきます。ですので、えー、本当にこれいいんだろうかなと思うところがあるんですけれども、私たちがそうして聖書を通して、えー、物語を読んでいくときにね。感じるロット彼の、えー、行いと神様がご覧になるロットは少し違っているんだなというのが分かりますねここでは。神様は、えー、ロットのことを義人だというふうに述べています。正しい人だって言っています。私たちが見たところ本当かなと思うかもしれません。しかしか神様はロトの心をご覧になっていたわけですねロトは確かにソドムに住んでいたけれどもその町の人たちと同じように無節操な生活をしていたわけではなかったんだということですロトはソドムの人たちの不法な行いに日々心を痛めていたこれは神様にしかかわらないことです私たちがとやかく言う問題ではなく心を知っておる神様はロトの心を知っていた知っておられたわけですね確かに
あの聖書を読んでいくとロットは不法な人たちを戒めるような行動というのはしていなかったかもしれませんもう彼らに対してね、えー、何か強く出るとかそんなことはできなかったかもしれませんですがいつも神様を愛して罪に対して心を痛めていたんだなということが分かりますそのようなロトを神様は救い出してくださったんだということをここで教えていますここでもねあの神様は心をご覧になるんだということはよく分かりますね確かに実際に行動できていなかったかもしれないしかし心はいつも神様と同じ罪に対して本当に悲しみそして義を求める心を持っていたなら神様はその心をしっかりとご覧になって救ってくださるんだなということが分かりますそして9節ですね「これらのことで分かるように主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです」もう一度読みしますこれらのことでわかるように主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです、はいえー、ペテロは聖書に記述されていることを例として「主なる神様は敬虔な者たちを誘惑から救い出す。不義な者には裁きを下されるのだということを教えています。そのようにして、偽教師たち、不義を行う者たちは厳しい裁きを受ける。そして、確かに偽教師たちが現れて、あなたたちの環境は悪くなるかもしれない。けれども、ロトのようにどのような中にあっても神様を求めるならそのような人たちを神様は必ず救ってくださいますよだからしっかりと忍耐して神様の教えをしっかりと守りなさい使徒たちの教えをしっかりと守りなさい偽教師たちに騙されるんじゃない周りの人たちに流されるんじゃないよそのように励ましているんですね。ただ、えー、裁きはすぐに下るものではないということです。そのことも、ね、大事なことですね、えー。悪者が出てきたなら、すぐに神様が裁いてくれると、私たちはありがたいです。どちらかというとね、どちらかというと、悪い人が現れたなら、もうすぐに裁いてくれるとね、もう惑わされることもなくて助かります。えー、偽教師が現れたこの人は詐欺師だっていうのが出てきたらね即刻神様が裁いてくださるとねもう現代でも特殊詐欺なんかね一件もなくなっていいんでしょうけれどもでもこれはねあの私たちは正しいんだっていうその前提のもとにそう言えますがもしも私たちが罪を犯すことがあったならひとたまりもありません。大変ですですから私たちも完璧ではない時として罪を犯すそのことをしっかりと覚えておかないとダメですねですので神様も罪を犯した人はすぐに裁いてくださいなんて言ってたらもう大変なことになりますではまずあなたからと言われるかもしれませんからねですが神様はそのようなことはないように、えー、最後の裁きの時まで、えー<咳>懲罰のもとに置くとそのように大きな罪を犯した者をそのような立場に置いておられる最後の審判の日に裁きを下すんだということをここで教えているわけですそして今日の箇所なんですけども最初に申し上げた通りですがまず第一義的には当時現れた偽教師たち彼らに対して神様は裁きをされるんですよそしてその中でも
、えー、義人、ロトのようにあなた方はしっかりと信仰を守りなさいよということ、そのことを指しています。しかし、えー、ここに記されている救いと裁きの真理、これは私たちが普段生活するときにも忘れてはならないことですね。私たちはこの世では神様からの恵みによって生かされています。自分で生きているわけじゃありません。生かされています。その恵みを忘れて、自分勝手に振る舞って、自分だけでなくて、また周囲の人々を巻き込んで、滅びに導くような人、そのような人たちに神様は厳しい裁きを下されるんだということ、それを今日しっかりと覚えておきましょう。しかし、神様は、このソドムとゴムランの町、これを滅ぼされたわけですけれども、以後の不経験なものへの見せしめとして滅ぼされたということ、これは非常に重要ですね。見せしめとした。このことから分かるように、できることなら、今後、このような裁きは、下したくないと願っておられるわけです、えー、ローマでは見せしめとして十字架刑が行われましたそれはローマに逆らう者はこのようなひどい目に遭うのだと言っても力でね力で、えー、ローマに従わせようとするわけです見せしめというのはねそのようにして、えー、ひどい目に遭うんだよだからしてはいけないよっていうようなねそういうような警告になりますよねここでソドムとゴモラその町を見てごらんなさいと神様に対して罪を犯したならどのような裁きが下るのか見てごらんなさいあんな悲惨なことが起こるんですよつい数分前まで楽しく暮らしていたかもしれないもうお酒飲んでね楽しく暮らしていたかもしれない自分勝手に生きていたかもしれないそれが突然天から火が降ってくる考えられないような裁きが起こるだから神様に対して罪を犯すことは非常に愚かなことなのだ罪を犯していると厳しい裁きがあるんだそのことを覚えて二度とそのような裁きが下ることがないようにあなた方は罪を犯してはならないとそのように願っておられるわけです神様は本当は裁きを下したくないんです誰一人滅んでほしくないんですですからご自身の一人ごイエス様をこのようにお与えくださったんですねそしてイエス様を信じる人自分の今まで犯してきた罪を認めてイエス様を救い主として信じ従う人に永遠の命を与え救いの約束を与えてくださったわけですそして裁きが最後まで最後の審判まで待たれているこれは先ほど申し上げた通りです完全な人間なんて一人もいませんみんなどこかで神様の御心を痛めることがあります。そのような人をすぐに裁いていたのでは、誰も救われません。ですから神様は、恵みの時、救いの日を用意してくださいました。最後の審判まで、神様は救われる人をずっと招き続けてくださるわけです。コリント人の手紙第2ですね。コリント人の手紙第2、6章2節の御言葉をお読みいたします。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。今私たちはこの恵みの時、救いの日に置いていただいているんです。私たちも
罪を犯していたものです。今でも失敗を繰り返す弱いものです。ですが、神様の大いなる恵みによって、憐れみによって、救いに預かり、そして繰り返し繰り返し犯してしまうような罪であっても、イエス様の十字架の血潮のゆえに許しを与えてくださる。それほど神様は私たちを裁きたいと願っておられるのではない。救いたいと願っておられますただただ不義を行う者に対しては厳しい裁きがあることを決して忘れてはならないということです心から神様を愛する人に救いを与えられますこの恵みの時救いの日である今私たちもこうしてこの恵みを預かったこの今感謝しましょう。そして神様に感謝の礼拝をお下げしましょう。そしてまだこの恵みを知らずに裁きに定められている人もたくさんあります。そのような人たちに救いの福音を述べ伝えていきたいと願います。お祈りいたします。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。天の父様、あなたの皆をあがめます。私たちは罪の中に死んでいたものでした。罪の奴隷であったものでした。そのようなものは神様の見怒りを受け、厳しい裁きを受けなければならないものでした。しかし、あなたは、裁くことをよしとされず、ご愛を持って、御子イエス様を私たちに使わせてくださり、イエス様の血潮という代価を持って、私たちに許しを与えてくださいました。恵みの時を与えてくださいました。ありがとうございます。この大いなる恵みに私たちを預からせてくださり、心から感謝いたします。私たちは滅ぶべきものであった。そのようなものをも救ってくださった。そのことを決して忘れることなく、感謝を持ってこの時を過ごさせてください。そしてまだあなたを知らないで、本当に苦しみの中にある方々がたくさんいますが、それらの方々にも、この恵みの時、救いの日である今、尊い救いに預かることができるように、私たちも福音を述べ伝えるものとしてください。そして私たちを惑わすさまざまな偽教師たちの働きが現代でもあります。それらに惑わされることなく、それらに従って私たちも困難に遭うことなく、正しい道を歩むことを得させてください。私たちを悪から守っていてください。今日の御言葉の恵みを感謝し、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。では、しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。ではご一緒に賛美をいたしましょう。聖歌477番、<笑>罪とがを許され、神の子とせられ、ご一緒にお歌いし、主を褒めたたえましょう。<音楽>
賛美歌547番「今ささぐろ」をお歌いしながらお下げいたします。いただきありがとうございました。今日は招待礼拝です。午後からの生活、出席者が少のございましたが、出席されない方もどうぞその場において、あなたが祝し、我々と同じ恵みをお与えくださいますようお願いいたします。特に、姉妹が入院されたとの方もありました。どうぞあなたが最善に導いてくださりまたお元気になられてここに出席できるまで回復させてくださいますようにまたご家族をあなたが祝してくださいますようお願いいたします今日は本当にあなたによって我々は本当に値しないものでありますしかしあなたが愛してくださり、救い出してくださり、御子としてくださいましたことを心から感謝いたします。今日は招待礼拝です。どうぞ
、このことを一人でも多くの人にお伝えして、新しい方がここへ招かれますよう、助けてください、ご奉仕くださる木下先生、ご一家に豊かにお報いください。コロナ禍がひどくなっておりオリンピックも近づいておりますまた今夜は馬先生をお迎えしてご奉仕くださることになっておりますどうぞあなたが先生を強めまた教会を申し訓してくださいますよまた我々今日出席させていただこうとしております一人でも多くの人が御言葉に触れることができますよう助けてくださいコロナの蔓延があなたによって抑えられますようどうぞ導いてください昨日はフラダンスのコンサートができてありがとうございましたどうぞその中から一人でも多く御言葉に触れることができますよう、その道も開いてください。ただいまお捧げしたもの、感謝を持って、一部をお返ししました。どうぞ、これをご用のためにお持ちください。イエス様のお名前で感謝してお願いします。アーメン I have a question about the question of the question of the question of the q u あなたを祝福しあなたを守られますように主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますようにアーメン座りくださいでは、えー、以上をもちまして本日の礼拝を終了いたしますどうもありがとうございました。